इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है अनरिलेटेड गुड्स क्रॉस डिमांड और चेंज इन सब्सिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनरिलेटेड गुड्स क्या होता है अनरिलेटेड गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जिसका संबंध किसी दूसरे गुड से नहीं होता है उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं टी है चाय है और दूसरी तरफ हम बात करेंगे किसी बुक का पेंसिल का बाल्टी का दैट मीन्स क्या हुआ वैसे गुड्स जिसका रिलेशन दूसरे गुड से नहीं है आपने रिलेटेड गुड्स में पढ़ा टी एंड शुगर टी एंड कॉफी क्या है रिलेटेड गुड्स है कैसे जब अगर आप चाय पीते हैं उसका प्राइस बढ़ गया तो आप क्या करते हो चाय के बदले में कॉफी पीने लगते हो चाय और चीनी की बात करेंगे तो चाय में चीनी की जरूरत पड़ती है तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अन रिलेटेड गुड्स जिसका एक गुड्स के साथ दूसरे गुड्स का कोई संबंध नहीं है जैसा कि हमने बताया टी एन नोटबुक या कॉपी दी जा रही एग्जाम्पल ऑफ अनरिलेटेड गुड्स तो हम यहां पर बात करेंगे अनरिलेटेड गुड्स का उसके डिमांड में जो गुड्स उससे रिलेट नहीं करता है अनरिलेटेड गुड्स अगर उसके प्राइस में इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो गिवेन गुड्स के डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं अनरिलेटेड गुड्स का कि कोई गुड्स है कोई गुड्स है और उसका डिमांड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उससे जो रिलेट नहीं करता है अगर उसके प्राइस में चेंज आ जाए तो जो गिवेन गुड्स है उसके डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आता है उससे जो अनरिलेटेड गुड है उसके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स अगर अनरिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज होता है तो जो गिवेन गुड्स है उसके डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड फॉर कॉमोडिटी इज एफेक्टेड बाई चेंज इन प्राइस ऑफ ओनली रिलेटेड गुड्स डिमांड में एफेक्ट तभी पड़ता है जब उससे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आता डिमांड में फर्क तभी पड़ता है जब उस कॉमोडिटी से रिलेटेड गुड्स के प्राइस में जब चेंजे जाता है तो गिवेन गुड्स के डिमांड में फर्क पड़ता है एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स और अगर हम अनरिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो अगर उसके प्राइस में अगर कोई चेंजिंग आ जाए नॉट एफेक्टेड द डिमांड फॉर गिवेन गुड्स तो किसी भी गुड्स के डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता अनरिलेटेड गुड्स दोज गुड्स विच आर नॉट लिंक विथ द डिमांड फॉर ए गिवेन कॉमोडिटी वैसे गुड्स दोज गुड्स विच आर नॉट लिंक्ड विथ द डिमांड फॉर ए गिवेन कॉमोडिटी वैसे गुड्स को हम अनरिलेटेड गुड्स बोलते हैं जिसका संबंध किसी दूसरे गुड्स के डिमांड से नहीं है दोज गुड्स विच आर नॉट लिंक वैसे गुड 
जिसका संबंध नहीं है किससे डिमांड फॉर द गिवेन कॉमोडिटी डिमांड फॉर जिसे कोई वस्तु का डिमांड है उसका किसी दूसरे वस्तु से कोई संबंध नहीं है तो उस वस्तु को वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं अनरिलेटेड गुड्स फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड फॉर टी विथ ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए पेन अगर पेन के प्राइस में बदलाव आएगा तो टी के डिमांड में कोई फर्क पड़ता नहीं है सो so, हम कह सकते हैं जो अनरिलेटेड गुड्स होता है उसके प्राइस में चेंज होने से गिवेन गुड्स के डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस डिमांड का भाई क्रॉस डिमांड क्या है एक संबंध है एक रिलेशन है डिमांड ऑफ कॉमोडिटी का डिमांड ऑफ कॉमोडिटी का उस कॉमोडिटी के रिलेटेड प्राइस से डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एंड रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिस गुड्स की हम बात करते हैं उसका डिमांड जिस गुड्स की बात करते हैं उसका डिमांड और उस गुड्स से रिलेटेड प्राइस प्राइस ऑफ रिलेटेड दैट गुड्स ये जो दोनों के बीच में संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी एंड रिमेनिंग द सेम अदर थिंग रिमेनिंग द सेम ये जो गुड्स है और जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस है इसका डिमांड और उसके प्राइस ऑफ उससे जो रिलेट करता है रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस ये दोनों के बीच में जो संबंध होता है एक रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड बट वन थिंग मोर यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है ये दोनों के अलावा जिसका हम डिमांड की बात कर रहे हैं और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसका डिमांड कर रहे हैं उससे जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड बट इसमें एक चीज और है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम इसके अलावा जो बाकी जो चीज होंगे वो सेम होगा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड तो इसको हम लोग उस संबंध को उस रिलेशन को क्रॉस डिमांड बोलते हैं भाई क्रॉस डिमांड क्या होता है क्रॉस डिमांड इंडिकेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए गिवेन कॉमोडिटी विल बी डिमांडेड एट डिफरेंस प्राइस ऑफ रिलेटेड क्रॉस डिमांड हम लोगों को ये बताता है कि अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में अलग अलग प्राइस में गिवेन गुड्स की डिमांड क्या होती है क्रॉस डिमांड हम लोगों को ये बताता है कि जो गिवेन कॉमोडिटी है उसका जो डिमांड है उससे रिलेटेड प्राइस से उसके क्या प्राइस पर गिवेन कॉमोडिटी का क्या डिमांड होता है ये क्रॉस डिमांड के द्वारा हम लोगों को पता चलता है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड क्रॉस डिमांड क्रॉस डिमांड से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें पहला क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होगा और दूसरा में क्रॉस डिमांड नेगेटिव होगा तो क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होगा सब्सिट्यूट गुड्स एज डिमांड फॉर द गिवेन कॉमोडिटी वेरी डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स क्रॉस डिमांड तभी पॉजिटिव होगा जब किसी कॉमोडिटी का डिमांड डायरेक्टली होगा उसके प्राइस ऑफ रिलेटेड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी मतलब क्या है कि अगर कोई गुड्स है उसका जो डिमांड है इंक्रीज करता है कब जब रिलेटेड उस गुड्स का जो रिलेटेड गुड्स है 
उसके प्राइस में क्या होता है इंक्रीज होता है तो दोनों में क्या हो गया डिमांड भी इंक्रीज हो गया प्राइस भी इंक्रीज हो गया तो दोनों में संबंध क्या हो गया डायरेक्टली हो गया तो जब संबंध डायरेक्टली होगा डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर रिलेशन वेरी डायरेक्टली होगा दैट टाइम जो क्रॉस डिमांड होगा वो हमारा क्या होगा प्लस में होगा ठीक उसी तरह से हम बात करेंगे कि क्रॉस डिमांड माइनस में कब होता है तो क्रॉस डिमांड माइनस में कब होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स एज डिमांड फॉर द गिवेन कमोडिटी वेरी इनवर्सली विद द प्राइस अब हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे उसका डिमांड का वेरी इनवर्सली होगा किसके साथ प्राइस ऑफ रिलेटेड कंप्लीमेंट्री गुड्स वहां पर क्या था सब्सिट्यूट गुड्स था सब्सिट्यूट गुड्स का डिमांड वेरी डायरेक्टली विथ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और नेगेटिव कब होता है जब कंप्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड वेरी इनवर्सली होता है मतलब उल्टा होता है विथ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कंप्लीमेंट्री गुड्स इस समय जो क्रॉस डिमांड होता है वो नेगेटिव होता है क्रॉस प्राइस एफेक्ट ऑन डिमांड कर क्रॉस प्राइस एफेक्ट ऑन डिमांड कर क्रॉस प्राइस एफेक्ट रेफर्स टू एफेक्ट फॉर द डिमांड फॉर अ गिवेन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी जब भी रिलेटेड कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है देन देर इज चेंज इन डिमांड ऑफ गिवेन गुड्स क्रॉस प्राइस एफेक्ट क्रॉस प्राइस एफेक्ट रेफर्स टू एफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर ए गिवेन कॉमोडिटी क्रॉस प्राइस एफेक्ट कब होता है जब किसी कॉमोडिटी के डिमांड में एफेक्ट होता है उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दैट मीन्स चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज इन डिमांड ऑफ गिवेन गिवेन गुड्स दैट मीन्स इट इंडिकेट चेंज इन सब्सिट्यूट गुड्स एंड चेंज इन कंप्लीमेंट्री गुड्स सो फर्स्ट इज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स अ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गिवेन कॉमोडिटी अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो जो गिवेन गुड्स है उसके डिमांड में डायरेक्टली अफेक्ट होता है क्या मतलब है अगर गिवेन गुड्स हम बात कर रहे हैं सब्सिट्यूट कि अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो उससे जो रिलेटेड गिवेन गुड्स है उसका डिमांड भी क्या होता है इंक्रीज होता है अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो रिलेट गिवेन गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज होगा अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो गिवेन गुड्स का डिमांड भी डिक्रीज करेगा इसलिए ऐसा कहा गया है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स में क्या होता है डायरेक्टली अफेक्ट होता है प्राइस जो है अ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स जब हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है किस पर डिमांड फॉर ए गिवेन कॉमोडिटी जब सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज कर देते हैं तो जो रिलेटेड गुड्स है उसका जो डिमांड है उसमें भी चेंज आ जाता है तो ये दो तरह से हो सकता है नंबर वन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट जब हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा जो गिवेन गुड्स है उसका डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक उसी तरह से अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स 
अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में हम क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे तो जो हमारा गिवेन गुड्स है उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा एट द सेम प्राइस यहां पर उसके प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आता यहां पर आप देख रहे हैं डिमांड ऑफ टी एक्स एक्सिस प्राइस ऑफ टी वाई एक्सिस ओ पी प्राइस है और ओ क्यू उसका डिमांड है इनिशियल अभी यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हम जो रिलेटेड गुड्स है जो सब्सिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस हम क्या कर दिए इंक्रीज कर दिए एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉफी मान सकते हैं उसके प्राइस में क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या हो गया बढ़ जाएगा जबकि टी का प्राइस क्या होगा सेम होगा यहां पर टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा टी का जो सब्सिट्यूट है कॉफी उसके प्राइस में हम लोग चेंज कर रहे हैं उसके प्राइस को इंक्रीज जब करते हैं तो क्या होता है जो हमारा टी है उसका डिमांड इंक्रीज कर जाता है ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाता है जब हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं यहां पर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस का मतलब हो गया कॉफी मान लीजिए कॉफी के प्राइस को इंक्रीज कर दिए तो ये जो टी है इसका बिना प्राइस बढ़ाए बिना प्राइस को चेंज किए इसके डिमांड में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ये नेचर है सब्सिट्यूट गुड्स का सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज करने से जो गिवेन गुड्स है उसके डिमांड में इंक्रीज हो अगर उसमें इंक्रीज होगा तो यहां पर भी डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड डी से क्या बन जाएगा D1 D1 ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स अगर हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में डिक्रीज कर देते हैं मतलब कॉफी के प्राइस में कम कर देते हैं तो टी के प्राइस में बिना चेंज किए हुए जो हमारा डिमांड है टी का वो ओ क्यू से घट करके क्या हो जाएगा ओ क्यू वन हो जाएगा इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि जब हम सब्सिट्यूट गुड्स का बात करते हैं और उसके प्राइस में चेंज करते हैं तो डिमांड के साथ इसका जो संबंध है वो डायरेक्ट है अगर हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो गिवेन गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस को डिक्रीज कर देंगे तो जो गिवेन गुड्स का डिमांड है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा विदाउट चेंज ऑफ डिमांड गुड्स प्राइस ये जो डिमांड गुड्स क्या है हमारा टी है और ये टी का प्राइस है ये टी है ये टी का प्राइस है डिमांड गुड्स के गिवेन गुड्स के प्राइस में बिना चेंज किए हुए उसके डिमांड में अगर प्राइस सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो गिवेन गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाता है अगर हम सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस को फॉल कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा गिवेन गुड्स है उसका डिमांड क्या हो जाता है फॉल कर जाता है बिना उसके प्राइस चेंज किए हुए सेकेंड चेंज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स का कंप्लीमेंट्री गुड्स में जब प्राइस में चेंज ए जाता है तो जो गिवेन गुड्स है उसके डिमांड में इन्वर्सली इफेक्ट होता है सब्सिट्यूट गुड्स में रिलेशन कैसा था डायरेक्ट रिलेशन था कि अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज करते हैं तो गिवेन गुड्स के डिमांड में भी इंक्रीज कर जाता है यहां पर अगर हम कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में इंक्रीज करेंगे तो जो गिवेन गुड्स है उसका डिमांड में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा है रिवर्स है सब्सिट्यूट गुड्स का जो कंप्लीमेंट्री गुड्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल उल्टा है उसमें क्या है 
एक दूसरे के प्लेस को टेक ओवर करता है और यहाँ पर दोनों मिल करके काम करता है कंप्लीमेंट्री गुड्स में दोनों एक साथ मिल के काम करता है और वहाँ पर एक दूसरे को रिप्लेस करता है वहाँ पर जो हम सब्सिट्यूट गुड्स में बात किए वहाँ पर संबंध डायरेक्टली था और यहाँ पर संबंध क्या है इन्वर्सली है प्राइस को इंक्रीज करेंगे डिमांड डिक्रीज करेगा कंप्लीमेंट गिवन गुड्स का अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो गिवन गुड्स का डिमांड डिक्रीज करेगा मतलब जो उसका नंबर वन था टू होगा और उसका टू वन होगा जस्ट उल्टा इसलिए हमने सबसे पहले बात कही है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज इन प्राइस ऑफ तो क्या हो जाएगा जो गिवन गुड्स है उसका डिमांड क्या हो जाएगा फॉल कर जाएगा उल्टा होगा यहाँ पर हमने बताया है अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कंपल्सरी गुड्स इनवर्सली अफेक्ट द डिमांड फॉर ए गिवन काउंट यहाँ पर हमने बताया है कि जब भी हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो जो अफेक्ट होगा वो कैसा होगा इनवर्सली अफेक्ट होगा प्राइस बढ़ाएंगे गिवेन गुड्स का डिमांड फॉल करेगा प्राइस को फॉल करेंगे डिमांड इंक्रीज करेगा तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टी और शुगर का यहाँ पर हम शुगर के प्राइस को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे डिक्रीज कर रहे हैं किसके प्राइस को शुगर के प्राइस को When the price of complementary goods falls, demand for the given commodity also rises at the same price. आप यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं शुगर के प्राइस को क्योंकि चाय और चीनी मिला करके हम लोग टी बनाते हैं ठीक है तो यहाँ हमने जो कंप्लीमेंट्री गुड्स को लिया है वो क्या है शुगर है और गिवेन गुड्स क्या है टी है तो यहां देखिए आप जब हम शुगर के प्राइस को फॉल कर देते हैं तो बिना टी के प्राइस में चेंज किए हुए टी का डिमांड क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाता है और जो हमारा डिमांड है वो डी डी से डी वन डी वन हो जाता है दैट मीन्स राइट शिफ्ट करता है ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स का कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में डिक्रीज होने से जो गिवेन गुड्स है उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है यहां पर कंप्लीमेंट्री गुड्स किसको माने हैं शुगर को माने हैं शुगर के प्राइस में डिक्रीज हो गया फॉल हो गया यहां पर जिसका हम डिमांड करेंगे उसके प्राइस में नो no चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है बिना प्राइस चेंज किए ही जो हमारा टी है उसका डिमांड ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गया ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब शुगर का जो प्राइस है अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो टी के प्राइस में बिना चेंज किए हुए जो टी का डिमांड है वो कम हो जाएगा ओ क्यू से क्या हो जाएगा ओ क्यू वन हो जाएगा और जो हमारा डिमांड डी डी है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा डी वन डी वन हो जाएगा तो दोनों है रिलेटेड गुड्स लेकिन सब्सिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है सब्सिट्यूट गुड्स एक के बदले में दूसरा उसका स्थान टेक ओवर करता है और कंप्लीमेंट्री में क्या होता है जब दोनों मिलते हैं तब काम होता है दोनों साथ साथ काम करते हैं तो कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर प्राइस को डिक्रीज कर देंगे तो जो गिवेन गुड्स है उसका डिमांड इंक्रीज कर जाता है चीनी के दाम को हमने कम कर दिया है और यहां पर चाय के प्राइस में बिना चेंज किए हुए जो टी है उसका डिमांड क्या है इंक्रीज हो गया ठीक उसी तरह से अगर हम शुगर के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं तो टी के प्राइस को बिना चेंज किए हुए जो टी का डिमांड है वो कम हो जाता है और जो हमारा डिमांड कर्व है डी से डी वन डी वन हो जाता है दैट मीन्स 
सब्सिट्यूट गुड्स का जो इंक्रीज में होता है वही कंप्लीमेंट्री का डिक्रीज में होता है और सब्सिट्यूट गुड्स का जो डिक्रीज में होता है इसका इंक्रीज में होता है डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू